El la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo un nuevo noviluño en este programa que se denomina Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el noviluño de Pisces, agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa ayudando de mil maneras. Los que forman el llamado Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros también. Algunos científicos que repudian violentamente todo lo que no puede ser comprobado y sin embargo dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad, cada uno en su campo científico elegido, pero son miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Pero hoy día hay científicos que también integran la visión espiritual. Son pocos, pero van apareciendo. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión de la acumulada sabiduría de las edades, que tratan de utilizar a fin de adaptarla a la nueva generación para que viva en forma bella, constructiva y creadoramente. Hay también los filósofos que han, siempre han estado con el nuevo grupo de servidores del mundo y con los planes de la gran fraternidad blanca. Hoy vamos a hablar acerca de una filósofa, así que lo mencionamos. También pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo. En fin, hay servidores en todos los campos, en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligente gente aman inteligentemente a sus semejantes. Le vamos a decir qué haremos hoy como grupo. Vamos a conversar sobre Consuelo Martín, que es nuestra invitada en ausencia, y luego finalizaremos con un espacio meditativo, como siempre hacemos. Es muy importante ir reconociendo a los discípulos y servidores de todo el mundo allí donde se encuentren en cualquier campo del vivir humano donde ellos estén trabajando y sirviendo, y si fuera posible, ayudarlos o fortalecer sus manos, como dice el mantra. Hoy vamos a hablar, como ya le dijimos en síntesis, de Consuelo Martín, profesora de filosofía, conferenciante y escritora, que imparte desde hace años Retiros de silencio y contemplación de autoindagación y de vivencia práctica del silencio. Es un importante referente en el tema de la no dualidad y todos sus cursos son eminentemente prácticos, de manera que los participantes puedan adentrarse en la dimensión de lo eterno. Vamos a pasar a leer una pequeña biografía de ella. Bueno, Consuelo Martín. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde al término de sus estudios dirigió durante varios años seminarios en el Departamento de Metafísica. Trabajó además en epistemología, psicología y en filosofía de la ciencia intentando armonizar el pensamiento filosófico oriental y el occidental. En la actualidad se la conoce como especialista en filosofía Advaita, no dual de la India. Como filósofa vocacional ha dedicado su vida a lo que constituye la esencia de todas las las tradiciones, el camino de la realización humana, por lo que se la considera experta en filosofía perenne. Pero lo que más destaca en su quehacer filosófico es la dimensión práctica de sus enseñanzas, consecuencia de su vivencia de lucidez, 
la cual se plasma en la dirección de retiros y seminarios. Nisargata y Krishnamurti son los principales maestros que han inspirado la línea de Consuelo Martín. La práctica del silencio, la contemplación, la meditación han sido y son las especialidades de Consuelo Martín para dirigirse hacia la realización personal. Hoy día sigue realizando retiros, cursos, para vivir la verdad en el silencio. El trabajo de Consuelo Martín transparenta la viveza de la inteligencia discriminadora de quien ha girado su mirada hacia el interior para conocer la parte oculta de su propia realidad, que por extensión es la del mundo, realidad que ella siempre vio más allá de lo que percibimos por los sentidos. Consuelo crea una filosofía humana, amante de la libertad y de la innovación, que rompe las viejas estructuras del pensamiento ya ineficaces, con lucidez, sensatez y sentido práctico. En sus diálogos de investigación penetra hasta el fondo de la experiencia del que pregunta trascendiendo lo psicológico y de una manera clara e incluso poética guía con sus palabras hacia un profundo conocimiento de los mecanismos internos y sus causas. Es autora de más de una docena de libros y también es directora de la revista Viveca, revista dedicada al discernimiento en el camino contemplativo. Bueno, ahora le vamos, le, les vamos a hablar de videos de Consuelo Martín que se pueden con, encontrar en internet. Después de investigar y buscar bastante, solo encontramos dos videos de Consuelo que están publicados en YouTube, en Vimeo y en el canal de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Los que están por el chat tienen ahí la imagen. Uno trata sobre generalidades del Vedanta Advaita y otro lleva por título Sankara, que sería tal vez el iniciador del Vedanta Advaita. Cabe agregar que Sankara o Sankaracharya es mencionado por el maestro tibetano como uno de los mensajeros principales de la sabiduría, junto con Cristo, Buda y Lao Tse. Parece que Consuelo Martín no, no es muy aficionada a salir por los medios de comunicación masiva ni preparar sus propios vídeos de difusión. Estos dos sirven al menos para escuchar su voz, ver su imagen en una época de su vida, porque es cuando era más joven, y, y es una actitud muy semejante a la que tenía Vicente Bertrán Anglada, que tampoco le interesaba ni le gustaba salir por los medios de comunicación masiva. Bueno, ya, ya lo saben, pueden buscar esos dos vídeos por internet. Bueno, como ya comentamos, Consuelo Martín realiza retiros de investigación y contemplación en la Escuela de Contemplación Caibalya, con sede en la Hospedería del Silencio en Cáceres, España. El silencio, el reposo de la mente pensante y el amor a la verdad van volviendo a la mente contemplativa, espejo puro donde puede reflejarse la realidad gozosa del ser. En un entorno de belleza y majestuosidad natural, Consuelo ayuda a los buscadores de la realidad que se acercan a sus retiros a descubrir la quietud de su propia naturaleza a través de investigaciones y diálogos de indagación en la verdad, acompañados de periodos de profunda meditación en silencio, en los cuales las palabras escuchadas y leídas se van convirtiendo en práctica vivencial. En la Escuela de Contemplación Caibalya se aprende a desaprender y a dejar atrás nuestros condicionamientos hasta llegar a intuir 
que tras la naturaleza efímera de la existencia late la oculta presencia de la vida ilimitada y eterna. De esta manera quedamos disponibles para la transformación interna y adquirimos la cualidad de Kaivalya, el estado de soledad interior que nos une con todo. Consuelo Martín, desde 1977 a 2009, fue directora y editor, editora de la revista Viveca. En ella aparecían artículos suyos, tal vez marcando su ritmo, ritmo evolutivo y descubrimientos espirituales, así como también artículos de Krishnamurti, Nisargadatta y de muchos otros referentes de la nueva dualidad y de la Advaita. Tenía suscriptores fijos que recibían con gran expectativa cada número. Fue un núcleo de relación de investigación para muchas personas. Hoy día sus números prácticamente no se pueden conseguir. Con suerte algún número suelto en librerías de usados. Por, por internet hemos visto que se ofrecen algunos números casi como artículo raro de colección. Nos han informado, para los muy interesados, que tal vez todos los números estén en la biblioteca de la Universidad de Madrid, donde ella se desempeñó. Vale este informe para mostrar una faceta de la vida de Consuelo Martín. Ahora vamos a pasar a hablar de los libros de Consuelo Martín. Con la imagen 8. Consuelo Martín es autor además de una docena de libros que tienen que ver con la superación y la liberación del ser humano. Se destacan varios temas principales, pero entre ellos dos, el silencio y la contemplación. Dentro del tema de la contemplación vemos que eh, tiene publicado un libro, El arte de la contemplación. Esta obra recoge una serie de investigaciones sobre lo real y el arte de contemplarlo, llevadas a cabo por Consuelo Martín y sus alumnos durante diversos retiros. Consuelo realiza sus retiros en recogimiento y silencio, a fin de facilitar el sosiego y el aquietamiento del instrumento mental. A lo largo de los mismos se suceden las charlas a los alumnos, sesiones de preguntas y respuestas, prácticas de búsqueda interior y momentos de encuentro con la naturaleza y con lo que acontece en el entorno. El conjunto de investigaciones que recoge esta obra trasluce el encuentro con lo real en la espontaneidad del momento. Invitamos al lector, nos dicen, a que encuentre inspiración en estas páginas para llevar a experimentar por sí mismo la magia del hallazgo y de la comprensión. La contemplación no está separada de la vida, forma parte del vivir, de hecho es la esencia misma de la vida. Y porque es la esencia de la vida, contemplar no requiere de ningún conocimiento misterioso, ni adiestrarse en una enrevesada técnica. Somos ya conciencia contemplativa, así que basta con depositar la atención serenamente sobre el presente que acontece para que aparezca la lucidez con todo su brillo luminoso y claro. Consuelo Martín nos revela en este libro El arte de la contemplación que en todas las situaciones del vivir se puede contemplar. La contemplación se vive con todo. Así, todo puede ser transformado. Contemplando descubrimos el porqué de la existencia, por qué sufrimos, por qué amamos. La unidad que crea la contemplación deshace todas las dudas originadas por la apariencia de separación y las preguntas que nos hacemos, todas aquellas que permanecen sin aclarar desde el nivel del pensamiento, encuentran ahora por fin respuesta. 
la mente contemplativa está hecha de lucidez sin esfuerzo. Comprobémoslo contemplando. Es la única prueba posible. Contemplar lo eterno. Esta obra recoge lo esencial de las charlas sobre la contemplación que Consuelo Martín ha venido impartiendo durante sus retiros meditativos. Constituye un conjunto de reflexiones y descripciones prácticas que la autora denomina investigaciones, debido a que resultan de su propia mirada contemplativa. Esto es una mirada abierta, transparente y lúcida, que atestigua desapegada e imparcialmente la realidad. Las investigaciones que aquí se recogen giran en torno a la cualidad de la contemplación y cómo ésta se desarrolla de manera espontánea y natural. La propia lectura del libro es ya una práctica que nos sumerge sin esfuerzo en la presencia serena y atenta propia de la contemplación. A la vez, la autora responde aquí a cuestiones tales como ¿Puede cualquiera contemplar? ¿Puedo llegar a abrirme a la inteligencia total? ¿Puedo vivir en esa presencia de la inteligencia divina? ¿Qué he de hacer? ¿Cómo encontraré la verdad? ¿Qué instrumentos necesito para conocerla? Pasamos ahora a comentar dos libros sobre el silencio con la siguiente imagen. El silencio creador. El silencio no es como pudiera pensarse opuesto a la expresión creadora, sino por el contrario el camino hacia la fuente donde brota la esencia de toda creación. Se produce espontáneamente al observar las limitaciones que impiden ver to realmente todo lo que es. Y al mirar desde este silencio se hace patente que si bien cada nivel mental tiene sus propias leyes, la identidad profunda del ser humano no está encerrada en ningún recinto. Esta investigación, que para la autora es una experiencia totalmente vivenciada, puede transformar la conciencia de forma holística y creativa para permitir la gestación de un ser humano nuevo y libre, porque tal comprensión Tal apertura de conciencia es sinónimo de libertad. El camino para esa apertura es el silencio. Bueno, y después del libro El silencio creador, vamos a hacer un comentario de este otro libro que se titula La revolución del silencio. En la contemplación silenciosa se produce una investigación vivencial en la misma conciencia que investiga. La acción de la sabiduría en la conciencia de quien contempla es una verdadera revolución, la revolución del silencio. La doctora Martín despliega aquí los aromas y colores del silencio, el cual constituye la puerta a la vez que el meollo mismo de la vivencia no dual. Esta práctica tradicional tiene ineludiblemente un aspecto encaminado a llevar al practicante hasta el silencio. Es en ese momento en que se detiene la actividad incesante del pensamiento, donde reside la oportunidad de contemplar directamente lo que es tal cual es y sin atributos, la realidad en toda su pureza, libre de las distorsiones de la charla mental. Es ahí también donde se halla la posibilidad de realizar nuestra auténtica naturaleza, igualmente teñida y fragmentada por la mente, 
por la mente pensante hasta recrear una imagen ilusoria de quienes somos. Es en el silencio, en fin, cuando tiempo y espacio desaparecen en una conciencia que mora por siempre en un eterno ahora y un infinito aquí. Es bien cierto que ninguna expresión, concepción o imagen puede sustituir la experiencia. El valor de esta obra reside por ello en que no se limita solo a describir las múltiples facetas del silencio, sino que también encierra su profunda evocación. De este modo, el lector tiene la oportunidad de acercarse a la experiencia del silencio mismo, simplemente dejándose llevar por la lectura atenta y reposada de estas líneas. Sin duda, el lector amante de la sabiduría encontrará en esta obra, La revolución del silencio, una inspiración y guía necesarias para profundizar en la conciencia de sí mismo. Otros libros de Consuelo Martín. Vivir en espíritu y en verdad. De la oración a la contemplación. Vivir por inspiración. Upanishad. Bhagavad Gita. Sankara. Sé una luz. Discernimiento. Otro libro más. La libertad y el amor. Meditación sobre la verdad última. Conciencia y realidad. Lo verdadero y lo falso en religión. Bien, pasamos a las siguientes diapositivas. Una entrevista con Suelo Martín. Extractamos algunas preguntas y respuestas de una entrevista realizada a Consuelo Martín. La pregunta, ¿qué tienen en común la filosofía y la meditación? La respuesta, meditación es un término que se aplica a muchas prácticas mentales diferentes, algunas muy superficiales. La meditación, a la que acostumbro llamar contemplación, para evitar esa ambigüedad, consiste en profundizar en la mente y en el corazón. La dirección ha de ser clara, hacia lo real, más allá de las apariencias. Si no se hace una investigación filosófica sobre esa diferencia, no es posible tomar la dirección correcta. Por eso, ambas cosas, investigación y contemplación, han de ir juntas. En los, casos, en los dos casos, se ha de traspasar la zona del pensamiento mecánico, pensamiento rutinario. Segunda pregunta. ¿Qué tiene de malo el pensamiento? Le pregunta. Respuesta, no es malo ni bueno, simplemente es un instrumento psicofísico mecánico, no creativo, que habitual e inconscientemente se identifica con la propia identidad. En esa identificación está el problema. Bueno, seguimos con las preguntas y respuestas en esta entrevista que le hicieron a Consuelo Martín. ¿El pensamiento nos puede ofrecer soluciones en los conflictos, tranquilidad, felicidad inclusive? ¿O no es así? Y Consuelo responde, la visión de la verdad es lo único que ofrece eso. Por no haber observado el funcionamiento de la mente, se puede confundir una intuición o visión verdadera con el pensamiento que la formula. ¿Qué nos aporta el silencio, la meditación, la contemplación, que no puede aportarnos el pensamiento? Es necesario hacer silencio en los pensamientos y en las emociones que ocasionan para poder observar el funcionamiento de la mente. Al hacerlo, y no antes, se descubre que la realidad no es lo que parecía mientras estábamos identificados con los pensamientos, es decir, con las sensaciones interpretadas, con teorías o doctrinas acumuladas en la memoria y luego repetidas de mente en mente. Otra pregunta, ¿qué significa 
que en el silencio están todas las respuestas? El silencio da entrada a una visión directa de la realidad. Desde él se percibe ya la brisa de algo verdadero y se descubre allí también algo de la plenitud del ser a distintos niveles de percepción. ¿De dónde surge la paz mental, la felicidad? La paz y la felicidad que anhelamos están en lo profundo de nosotros mismos y únicamente desde allí las recibe la persona. Creemos que la persona la obtiene desde afuera y la buscamos inútilmente en experiencias exteriores. Ese es un error de graves consecuencias. Nos falta lucidez. Y aquí tenemos una pregunta. ¿En qué consiste vivir con lucidez? Y la respuesta. Atravesadas las zonas condicionadas por creencias y emociones de todas clases, la luz de la conciencia que eres se manifiesta en un vivir sereno, armonioso y creativo. La claridad de la conciencia ilumina nuestras vidas. Esto quiere decir que lo que vivimos es siempre expresión del lugar interno de la conciencia en el cual nos encontramos. Otra pregunta, ¿cómo me puede ayudar la contemplación a vivir con lucidez? Y la respuesta que nos ofrece Consuelo es, contemplar es profundizar más y más en la conciencia. Al hacerlo, veo todo más claro y por consiguiente me muevo de manera más inteligente y armoniosa. Al hacerlo, lo descubriré. Pensar sobre ello, mantenerlo en la, en la memoria como una teoría, más no servirá de nada. Bueno, seguimos con las preguntas y respuestas. Este, como es tan profunda la respuesta, bueno, después podrán volver a escucharlas en los videos que difundimos y es, todas las respuestas son para reflexionarlas tranquilamente. Dice ahora otra pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contemplación? Y ella responde, nos estamos refiriendo aquí a una nueva manera de colocar la mente mirando hacia el origen de la luz. Esto no es un ejercicio que se aprende por repetición y se hace para conseguir algo ajeno al meditar mismo pues el mismo deseo de conseguir algo obstaculiza esa colocación mental. La contemplación se realiza por amor a la verdad, a la libertad, a la belleza o al amor mismo. Otra pregunta. Dada nuestra cultura occidental con tendencia a la actividad y hasta a la hiperactividad. ¿Resulta factible o puede resultar contraproducente forzarnos a la quietud de la contemplación? Y, y Consuelo re responde. No puede tratarse de forzar nada en la contemplación. Sin la verdadera vocación por contemplar, no tiene sentido intentarlo pues la intención sería falsa y los resultados engañosos. Antes de contemplar o meditar, ha de darse en la persona un desengaño por buscar la felicidad y realización en lo externo, en las apariencias. Y aquí volvemos a la necesidad de la reflexión e investigación filosófica vivencial. Otra pregunta. ¿Qué le aporta la contemplación a nuestra vida? No se medita para conseguir mejores cosas o situaciones en la vida. Se hace en realidad cuando hay un anhelo intenso por descubrir la vida verdadera. Si ese anhelo está tapado con evasiones, 
no se emprenderá un camino contemplativo hasta haberlo puesto al descubierto. Intentarlo por mera curiosidad no llevará a ninguna parte. Las vicisitudes de la vida pueden aparecer que van abriendo paso a esa sincera necesidad, pero no sucede así necesariamente. Otra pregunta dice, ¿qué le aporta la belleza a nuestra vida? ¿Dónde buscarla? Responde, si lo que anhelamos es la belleza verdadera, hemos de ir a buscarla donde se encuentra, en el origen de nuestro anhelo. Eso requiere silencio de emociones y deseos. Contemplar la belleza traerá belleza a nuestra vida. ¿Qué le aporta el silencio a nuestra vida? ¿Cómo conseguir situaciones de silencio? Y la respuesta de Consuelo es la siguiente. Dice, el silencio está siempre detrás del ruido de los pensamientos y emociones, detrás de la distracción con las sensaciones y actividades. El silencio está siempre ahí. Habría que hacer una parada del aturdimiento y volvernos a nuestro interior. ¿Cómo conseguir el silencio? Mejor tendríamos que preguntarnos cómo conseguimos ahogar con nuestras distracciones la bella melodía del silencio. En contacto con la naturaleza es más fácil percibir esa bella melodía. En un reportaje en una revista dominical se contaba que en algunos retiros de aislamiento y silencio un importante porcentaje de gente huye el segundo día. ¿Por qué? Porque transmite el silencio que puede producir esta sensación de pánico y huida hacia la actividad y el ruido. Si eso es así, responde tal como dices, pues nunca lo he comprobado en mi trabajo, debe haber un error en la oferta y en la demanda de esos retiros. La comprensión y el desengaño de lo falso tienen que ir, repito, a la par de la meditación y el silencio. Forzar disciplinas o ejercicios sin la comprensión necesaria no tiene sentido. Y seguimos con toda tranquilidad y paciencia con las preguntas y respuestas que le hicieron a Consuelo Martín. ¿Cómo nos conduce el silencio al autoconocimiento y la paz mental? El silencio no es utilizable para nada. Aquello que es nuevo y creativo en cada instante no se puede manipular. La paz y el autoconocimiento brotan de la mirada serena de una mente silenciosa. Sin embargo, la actitud de querer conseguir algo impide esa mirada límpida. ¿Qué le aporta el sufrimiento a nuestra vida? ¿Cómo utilizarlo para el crecimiento personal? El sufrimiento, no el físico sino el psicológico, sobreviene por no comprender la vida. Y mientras no haya comprensión, el sufrimiento no aportará nada positivo. Si al sufrir comprendo que he tomado un camino equivocado en mi interior, entonces lo vivido es un aprender. Otra pregunta, ¿a qué se refiere cuando habla de la unidad de que no hay separación? ¿Qué le aporta esa experiencia a nuestra vida? Y responde, al hablar de la unidad hago referencia a la conciencia única, es el origen de todo, lo real tras las apariencias sensoriales, emocionales y mentales que sí son múltiples. Al intuir la unidad a pesar de las experiencias psicofísicas de separación, descubro el amor, la belleza y la libertad 
incondicionados. La investigación versus la obediencia. Obedecer significa decir, no investigo más, me dejo llevar por otro, sigo algo sin haberlo visto. Esto es obvio, no puede ser el camino de la verdad. Vamos a ponernos en lo externo. Y si obedecemos a una persona con sabiduría, el hecho de obedecer es funesto. Ni tan siquiera a una persona sabia debemos obedecer. Podemos estar con ella o mirar desde donde ella mira. Pero no hay que seguir a ningún maestro o maestra cualificada de cualquier religión. Ni tan siquiera a Buda o a una persona tan libre como Krishnamurti. No hay que seguir a nadie porque obedecer ya es el obstáculo. De hecho, ninguna persona con sabiduría incitaría a nadie a que le obedeciese, y si alguien lo hace, es un síntoma claro de que no es sabio. Sobre el amor. Sin sabiduría no hay verdadero amor. Sin sabiduría... El amor que existe es el amor convencional, con apegos. Amo lo mío, lo que me gusta, lo que me apoya, etc. También el amor biológico, que me produce una satisfacción física. O el amor afectivo, con dependencias psicológicas. O el amor mental, mis ideas, mis opiniones. Pero no el amor que viene de la comprensión de la unidad. Comprender versus entender. Has de distinguir muy bien lo que significa comprender para no confundirte creyendo que estás comprendiendo cuando solamente entiendes cosas. Entender cosas es descifrar símbolos. Descifras símbolos del lenguaje o descifras símbolos matemáticos, símbolos técnicos u otros, entonces entiendes. También hay a quien le interesa descifrar símbolos religiosos. Entonces entiendes de eso, de descifrar símbolos. Pero eso no es comprensión. Comprensión es integrar cada una y todas las cosas en una totalidad. Entender es intelectualizar, teorizar. Comprender es experimentar la unidad. Otro ítem. Comprender para amar. No es posible comprender experimentar cuando estás entretenido con tus pensamientos y tus emociones. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué haré en tal situación? Tengo que conseguir esto. Tengo que convencer a esta persona para que haga esto otro. De esa manera, con todas esas preocupaciones e inquietudes, no es posible comprender. Y si no comprendes, no amas. Por tanto, no es posible el amor. De, su, de sus investigaciones sobre ser consciente en la vida. He visto que todos los problemas que aparecen fuera en mi vida se ocasionan por los nudos psicológicos que llevo dentro, que si no deshago los nudos, no va a desaparecer el problema. ¿Qué hago queriendo cambiar la situación? A las personas, a mí misma. ¿Cómo me entretengo con el sueño cuando ya he visto que es solo un sueño? ¿Cómo es que no me dedico únicamente a estar despierta? Es fuerte la hipnosis. He debido tomar una droga muy fuerte. Y la única salida de ello es contemplar, contemplar y contemplar. Y en este camino la paciencia tiene que ser infinita. 
No hay inteligencia cuando tomo en cuenta los pensamientos, cualesquiera que sean. En el pensar no está la unidad. Los deseos, cuando vienen del pensamiento, no hacen más que ofuscarnos, más y más. También cuando deseo, se está manifestando la voluntad divina. ¿En qué consiste exactamente eso del deseo? Algo me falta y tengo que conseguirlo por encima de todo. Quizás eso me falta, eso que me falta no es lo que creo que me falta. Lo que me falta es ser lo que soy, saber lo que soy, que es pleno. Cuando voy detrás de mis deseos, lo que creo que deseo, estoy añadiendo cosas ilusorias a un paisaje ilusorio. Si anhelo la plenitud, ¿no será que ya soy eso que anhelo? ¿No será que me he alejado de mi verdadero ser, de mi plenitud? Los deseos pueden ser una pista de qué aspectos de mi verdadero ser está clamando ser reconocido. Si es el amor, la mayoría de mis deseos serán de tipo afectivo. ¿Por qué no me, puedo, ¿por qué no me quedo quieta en vez de salir a buscar? Contemplo ese amor que está empujando. Lo tangible es lo más irreal, aparece y desaparece. Cuando contemplo el amor, soy el amor. Observa el deseo y quita el veneno del deseo. La compulsión, lo que te arrastra, la dependencia. Nada deshace la ilusión, excepto darme cuenta de ello. Bueno, hasta aquí la lectura de, de la entrevista que le hicieron a Consuelo Martín que está muy buena porque resume casi todos los puntos de lo que ella transmite. Y no nos queda mucho tiempo, pero algo vamos a hablar. Eh, yo por suerte tuve la experiencia de ir a un, a un retiro de silencio y contemplación en Cáceres y me ocurrió lo mismo que me ocurrió delante de Vicente Beltrán Anglada. Vi a una persona que todo lo que decía en esas llamadas investigaciones de distintos temas, vi que todo lo que ella decía lo transmitía por propia experiencia, es decir, lo había vivido dentro de sí mismo, y entonces podía hablar con total, este, con total perfección de lo que estaba diciendo, porque era una propia experiencia, y eh, estando ahí al lado de ella el grupo que tomó, ese día que yo estuve ahí, fuimos con Carmen, eh, la gente hacía silencio cada vez que ella aparecía y cuando se iba eh, la gente un poco se relajaba y como que volvían los ruidos mentales, las sensaciones, las emociones, pero estando en presencia de ella todo el mundo guardaba silencio, es decir, transmitía silencio, irradiaba silencio con su vida. Entonces, este... Eh, transmitido esto eh, solo puedo recomendar los que viven en España los que viven fuera de España les resultará más difícil tomar alguno de los retiros de Consuelo Martín y si no es posible eh, leer sus obras sus más de 12 libros no sé cuántos tiene en total nosotros les resumimos eh, hoy dos del silencio y dos de la contemplación pero todos los libros son muy valiosos y bueno esa es mi experiencia. ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece, Jesús? Pues mira, para mí ha sido... No he leído prácticamente creo que casi nada de, de Consuelo Martín, pero es curioso porque me he sentido bastante identificado en estos diálogos de preguntas y respuestas, este método socrático, que yo por lo menos personalmente es el mejor camino hacia, para acercarte a esto que es mínimamente la sabiduría, desde mi limitada comprensión. Me recuerda mi deambular por el sendero, como es verdad que los primeros libros con 16 años, 17, me hablaban de la búsqueda del sí, me hablaban de la autenticidad. Y aquí he encontrado auténticas maravillas. Y luego ya con el estudio en la Escuela Arcana, el estudio de los rayos, me, me llama la atención poderosísima la relación entre investigación y contemplación. Es curioso porque la investigación, como sabemos en el aspecto de la técnica de los enseñantes del tibetano, es el quinto rayo. Y es curioso que yo he podido percibir en la mirada de algún científico, incluso de algún premio Nobel, os invito a que lo contempléis, fotografías que hay en internet, hay una paz increíble. 
Y esa paz es contemplativa porque este arquetipo de investigación o este método de investigación realmente te aboca directamente a la luz. Pero eso sí, contando que el factor tiempo juega un papel muy importante, pasará muchísimo tiempo hasta que se alcance ese estado de conciencia. Pero al mismo tiempo me sirve de mucho consuelo prácticamente por una razón muy sencilla. Es decir, de mí depende, nada más que de mí, que la contemplación, que es lo que mi ser superior es en realidad, lo pueda manifestar aquí y ahora. Bueno, y a mí me desvelaba una pregunta que la hice varias veces. ¿Cómo hicieron los griegos, no? Del siglo menos uno al más uno, en la época de Sócrates, Platón y todos esos filósofos griegos que, que generaron la civilización occidental, ¿cómo hicieron para descubrir tantas cosas? Si no había internet, no había casi libros, había solo algunos rollos. Es decir, ¿cómo hicieron para decir todo lo que dijeron? Pues por la contemplación, entrando en contacto con la verdad, con la realidad, de ahí sale todo, ¿no? Y está en nuestro interior, en el interior de todos. ¿Qué te pareció, Marcela, esto que leímos? ¿Algún comentario antes de ir a la meditación? Bueno, que la obra de Consuelo Martín es muy valiosa y ella siempre lleva a todos aquellos que están leyendo, participando, a que hagan su propia experiencia. ¿no? que no crean en lo que ella expone, sino que practiquen ese silencio, esa contemplación. Y como vos comentabas, Dani, eh, al leer los libros de ella, se nota eh, que sabe lo que dice, ¿no? sabe perfectamente todo lo que va narrando en cuanto al contenido de la de la mente, cómo se pasa el silencio, la contemplación, aquellas cosas que impiden dentro de nuestra psicología que seamos contemplativos, que no nos dejan. Entonces es como que ella nos va presentando ese panorama, ese, ese camino quizás que ella ha recorrido hasta eh, profundizar la contemplación y cada vez se ve que va profundizando más por eso va en ese contacto de, de la realidad. Y habrá tiempo para llegar a ser contemplativo, hay tiempo para el silencio. En realidad la experiencia es vivir la eternidad aquí y ahora. Entonces eh, eso valoro mucho de, de consuelo, ¿no? que nos lleva siempre hacia lo eterno, pero aquí y ahora a través de la contemplación. Bueno, y, y aquí en el espacio radial se nos acabó el tiempo, así que vamos al espacio meditativo. Adelante, Jesús. Hacemos una profunda relajación. Inspiramos profundamente. Relajamos todos los vehículos de la personalidad. Nos focalizamos en lo más elevado, en el alma. Y ahí permanecemos. Mantran del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluye a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. la gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor 
a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Llegamos al final de Sintonías de Unidad con la entrevista con Suelo Martín en ausencia y les decimos que el próximo miércoles los esperamos en Sirviendo a la Humanidad por aquí por Radio Mantra, miércoles a las 13 horas de Argentina y que eh, tienen la oportunidad de participar de meditaciones de silencio que podría ser una preparación para ir a los retiros de silencio de Consuelo Martín eh, todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, la gente se reúne por, una, por un contacto con Google Meet y, y bueno, y si pueden entrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, allí van a encontrar toda la información para unirse a esta experiencia de silencio. Llegamos al final, un abrazo fraterno para todos, mucho, mucho amor y hasta siempre. <música>